Guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Farah. Macam biasa, resepi simple. Jangan skip dan tonton hingga habis, okey? Sebelum tu, sediakan bahan seperti berikut. Hari ini saya nak share resepi popia ayam special. Kenapa special? Eh, suka lah. Saya yang buat mesti special punya. <laughs> okay, ni um, ini daging cincang. Daging tu saya cincang, cincang, cincang jadi macam ni. Gaul dengan bawang putih dan juga cili. Bawang merah tak perlu, okay? Lalu masukkan sos tiram. Kalau yang tak ada sos tiram, happy beli set. Kalau tak ada juga, ha, pinjam jiran sebelah. Masukkan sos cili. Um, Pandai-pandailah nak anggarkan ya. Uh, kalau letak apa banyak lagi sedap. Hmm. Kalau letak sikit pun tak mengapa. Bergantung kepada selera masing-masing. Okey, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kita gaul guna tangan je. Senang, lebih sekata. Kalau guna sudu ni macam payah sikit lah. Ini baru betul air tangan. Ha, macam gitu. Gaul-gaul bagi sekata semua. Untuk sos tu korang gunalah jenama apa pun. Jenama murah, jenama mahal. Janji sos. Kalau tak ada juga, hapi tumbuk sat lada. Pi buat sos sendiri. Hmm, semua bergantung kepada anda. Itu pilihan anda. Sekarang masukkan gula, MSG dan garam. Macam biasa, yang tak guna MSG, ah, tak payahlah letak. Lepas tu, gaul-gaul-gaul. Bagi apa gula MSG dengan garam tu sekata, ok? Hmm, sedap bau dia. Belum lagi goreng, dah sedap macam ni. Korang banyak-banyak lah bersabar ya. Kena duduk rumah eh. Tak apalah, inilah peluang, inilah masa untuk apa korang merapatkan hubungan antara kekeluargaan tu. Ha, keke-ke sangat. Ni tepung gandum, letaklah dua sudu tepung gandum, lalu letaklah sedikit air. Sebab nanti ha, ini sebenarnya untuk lekatkan apa kulit popia tu nanti. Tak adalah nanti dia terbuka. Kalau tak nak guna tepung, boleh ganti dengan telur. Kalau tepung tak ada, telur tak ada, ha, letak tanah. <laughs> Takkanlah tak ada kan? <laughs> Pandai-pandailah korang. Okey, ni kulit popia. Nanti kulit ni kita akan potong menjadi dua. Dibahagi dua macam tu. Potong tengah-tengah. Sama rata, okey? Potong sama rata eh. Jangan sampai guna pembaris pula. Ha, kita potong kulit popia bukan potong kain ya. Tapi kalau nak juga guna pembaris, ha gunalah guna guna guna. Jangan pening-pening. Okey, tepung tadi tu, tepung gandum tu kita lekatkan di apa? bahagian tepi. Ha macam tulah tengoklah macam mana saya buat tu, orang tiru je. Macam gitu. Tak, sorry eh kalau selebet sikit. Sebab saya tahu memang selebet punya. Mana tanya saya apa satu tangan pegang handphone merakam video ni satu tangan lagi buat macam ni yang memang selebet jadi janji korang faham saya dah cukup bersyukur lah lalu korang letak tadi tu bahan kita tadi tu daging yang kita dah gaul-gaul dengan pelbagai bahan tu sos-sos segala tu ha, kita letak tengah-tengah tapi yang tak nak buat macam ni yang nak buat style lain ah terserah korang lah nak buat bentuk bujur ke bentuk bulat ke bentuk tonggang terbalik ke terserah terserah ok jangan susahkan diri anda ikutlah kreativiti anda sendiri sorry sekali lagi selebet rabut ha. sebab saya agak sukar semasa membuat ni kerana menggunakan satu tangan kan Lepas tu lipat macam ni. Tak tepung lagi. Lalu lipat. Jangan bagi terbuka. Takut nanti masa goreng ha, isi dalam tu terkeluar pula. Hmm. 
buat sampai habis. Hmm. Kalau yang tak yakin nak guna selapis tu boleh letak dua lapis. Sebab kadang-kadang saya tahu kulit popia ni suka apa? Pecah kan? Nanti tiba-tiba masa goreng ah yang dalam tu terkeluar. Itu normal lah, normal okey. Ah ikutlah kau nak letak berapa lapis pun. Tapi saya letak satu lapis je. Satu lapis je dah cukup. Saya buat memang tak kemas. Sebab saya guna satu tangan je. Sebab satu lagi saya merakam. Jadi saya sangat yakin korang buat aa, akan lebih kemas lah daripada saya buat. Ini kan kalau korang jual memang untung gila. Mana tanya ayam tu saya letak dua ketul je. Tapi dah, dah boleh dapat banyak. Okey sekarang panaskan minyak untuk goreng ni. Dah lah sedap. Mudah pula tu. Pejam celik, pejam celik dah siap. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana rasa dia. Jadi korang wajib cuba. Ini sangat sedap. Saya tak tipu. Ini betul-betul sedap. Sesuai lah untuk korang untuk apa? Buat makan petang ke? Ataupun untuk buat sarapan. Ha, duk ngonyel-ngonyel tu kan. Kat rumah tak ada apa nak buat tu. Ha, boleh buat ni. Bagi anak-anak yang tak suka makan sayur tu kan. Biasa kan kita buat popiah sayur, popiah sayur. Ha, bolehlah try pula popiah ayam. Biasa ni, biasanya apa? Budak-budak ni kan. Suka daging-daging ni. Berbanding sayur. Walau bagaimanapun sayur tu penting ya. Sikit sebanyak kena ambil. Ni goreng lah sehingga ke kuningan. Macam biasa lah. Korang tahu kan goreng macam mana. Hmm. Guna api kecil je. Sebab takut nanti yang dalam tu tak masak. Guna api kecil je. Balik-balik sikit. Kang hangus pula kan. Tapi ah ni sekadar tips. Past pastikan sebelum anda nak balik tu. Um, benda ni dah kekuningan. Kalau anda balik seperti saya ni. Uh, yang belum kekuningan. Mungkin akan koyak dia punya kulit popiah tu. Sebab dia masih lembek kan kulit popiah tu. Tapi saya dah balik. Ha, itu ya, Itulah yang kadang-kadang membuat apa kulit popiah tu koyak. Tutup isi dalam dah terkeluar. Jadi kalau korang nak goreng, pastikan yang bahagian belakang tu dah kuning. Kalau dah tengok dah kuning, barulah balik macam ni. Kalau tidak, nanti habis isi dalam tu. Ha, nampak tak tu? Dah terkeluar kan? Saya punya apa isi? Isi ayam tu. Sebab tadi saya balik awal sangat. Saya balikkan popiahnya awal sangat. Jadi, benda tu terkoyak, bocor. Macam ni. Ha, dah nak siap dah pun. Pam para tam ta tam. Dah siap. Senang kan? Saya mengucapkan selamat mencuba dan apa yang saya boleh katakan ini wajib anda cuba. Sebab betul-betul sedap. Rugi sangat kalau korang tak cuba. Jadi kena cuba, ok? Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Bye-bye!